টেটকা থেকে সংবাদ সন্ধানে আপনাদের সাথে আছি আমি নুসরাত হক আমি জাহিদ হোসেন জানাবো বার্তা কক্ষের সব তৃতীয় দফায় 127 উপজেলায় ভোট 24 মার্চ রিটার্নিং কর্মকর্তাদের নিরপেক্ষ থাকার নির্দেশ সি টঙ্গীর তুরাক তীরে 4 দিনের বিশ্ব ইজতেমা শুরু কাল অংশ নিচ্ছেন দেশ বিদেশের লাখো মুসল্লি সেন্ট মার্টিন কে মিয়ানমার অংশ দেখানো এক বাংলাদেশের তীব্র প্রতিবাদ ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতকে তল সমস্যা সংকট সম্ভাবনার কথা বলুন লিখুন আমাদের ফেসবুক পেজে আপনাদের কথা নিয়ে আসছে খবরের পরের অংশে তৃতীয় দফায় একশো সাতাশটি উপজেলায় নির্বাচ উপজেলা নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে ইলেকশন কমিশনের পক্ষ থেকে এবং বলা হয়েছে যে আগামী ২৪ মার্চ ভোটের তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনার প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা তিনি বলেছেন যে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের অবশ্যই নির্বাচনে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে এটা স্মরণ করিয়ে দেওয়া কারণ এটা আসলে তাদেরকে তো পালন করতেই হবে নিরপেক্ষ ভূমিকা না পালন করলে নিশ্চয়ই তারা দায়িত্বে অবহেলার অভিযুক্ত হবেন প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে আজকে সিইসি কথাটা বলেছে এবং আমরাও আশা করি যে নিরপেক্ষভাবে তারা নির্বাচনে তাদের দায়িত্ব পালন করবে দেখে নেব এই বিষয়ে একটা প্রতিবেদন তৃতীয় দফায় একশো সাতাশ উপজেলায় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন তফসিল অনুযায়ী ভোট চব্বিশ মার্চ মনোনয়নপত্র দাখিল ছাব্বিশ ফেব্রুয়ারি আর যাচাই বাছাই আঠাশ ফেব্রুয়ারি মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন সাত মার্চ এর আগে সকালে নির্বাচন ভবনে দ্বিতীয় দফার একশো উনত্রিশ উপজেলা নির্বাচনে রিটার্নিং ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তাদের ব্রিফ করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ সময় তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে নির্বাচন পরিচালনা করতে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন বলেন প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তারা একমাত্র প্রজাতন্ত্র এবং সংবিধানের কাছে দায়বদ্ধ কোনো রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তির ওপর দায়বদ্ধ নন কেবলমাত্র নিরপেক্ষতায় আইন কানুন ভিত্তিতে আপনাদের নির্বাচন পরিচালনা করতে হবে সংবিধান আমাদের সামনে থাকবে যে এই নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারবেন সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে সম্পূর্ণভাবে আইন কানুনের ভিত্তিতে এবং সম্পূর্ণভাবে নিজের বিবেক বিবেচনার উপরে নির্ভর করে এই নির্বাচন পরিচালনা করবেন সেরকম এবারের উপজেলা নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক না হয় তা জৌল সারিয়েছে এজন্য নির্বাচনকে বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য করতে নির্দেশ দেন নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার লোভ বা প্রলোভনের কাছে আপনারা নতি স্বীকার করবেন না নিজের বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ থেকে সাহসিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করুন অনেক অপ্রত্যাশিত সমস্যা আপনাদের সামনে উপস্থিত হতে পারে আইনের কাঠামোর মধ্যে থেকেই আপনাদের তা মোকাবেলা করতে হবে যে নির্বাচন যেন কোনোভাবেই প্রশ্নবিদ্ধ না হয় নির্বাচন যেন কোনোভাবেই অসুস্থ না হয় একটা সুষ্ঠু পরিবেশের মাধ্যমে ভোটাররা যাতে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে উপজেলা নির্বাচনে পদে থেকে নির্বাচন করতে পারবেন চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান তবে নির্বাচনে অংশ নিতে ইচ্ছুক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সদস্য জেলা পরিষদের সদস্য পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরদের পদত্যাগ করতে হবে আদিলুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এ বিষয়ে আরও জানাতে বার্তা কক্ষ থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আদিলুর রহমান আদিলুর আমরা তৃতীয় দফায় যে নির্বাচন হচ্ছে সেটার বিস্তারিত তফসিলে কি বলা হয়েছে সেগুলি একটু জানতে চাই আর দ্বিতীয়ত আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে কর্মকর্তাদেরকে যে ব্রিফিং করা হলো এই ব্রিফিং ঠিক মতো কর্মকর্তারা মানছেন কি না অতীতে সেটা দেখা হয়েছিল কি না এই ব্যাপারে কর্মকর্তারা কতটুকু অবহিত আছেন আজকে তৃতীয় দফা উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছেন নির্বাচন কমিশন সচিব হেলাল উদ্দিন আহমেদ এবং তৃতীয় দফায় শুধুমাত্র সিলেট বিভাগ বাদে যে সাতটি বিভাগ সেই বিভাগের পঁচিশ জেলার একশো সাতাশটি উপজেলায় নির্বাচন হচ্ছে চব্বিশ মার্চ এবং প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ 
যে তারিখ সেটি হচ্ছে 7 মার্চ এবং আজকে তফসিল যখন ঘোষণা করা হয় তখন দ্বিতীয় দফা এবং তৃতীয় দফার যে নির্বাচন আর সেখানে ইভিএম ব্যবহার হতে পারে স্বল্প পরিসরে সেই বিষয়টিও আজকে নির্বাচন কমিশন সচিব তিনি আমাদেরকে আভাস দিয়েছেন তিনি বলেছেন যে নির্বাচন ইভিএম এর যে বিধিমালা সেটি আইন মন্ত্রণালয় এই মুহূর্তে আছে এবং দুই এক দিনের মধ্যেই সবুজ সংকেত সেটি নির্বাচন কমিশনে আসতে পারে এবং তারপরেই আসলে কতগুলো উপজেলায় কতগুলো কেন্দ্রে ইভিএম ব্যবহার হচ্ছে আর সেই বিষয়টি কিন্তু সাংবাদিকদের জানানো হবে এবং আপনাকে জানিয়ে রাখি যে আজকে দ্বিতীয় দফায় যে একশো টি উপজেলায় ভোট হচ্ছে সেই খানকার রিটার্নিং কর্মকর্তাদের একটি কর্মশালা হয়েছে এবং এই কর্মশালাটি কিন্তু আমরা দেখেছি যে সংসদ নির্বাচন তিরিশ ডিসেম্বর যেটি হয়েছে তার আগেও কিন্তু হয়েছে এবং আজকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার তারা বলেছেন যে আগেও তারা এই একই কাজগুলো করেছেন এবং তাদেরকে যে দিক নির্দেশনাগুলো দেয়া হয়েছে আর সেই দিক নির্দেশনাগুলো পর্যবেক্ষণ করা হবে এবং তারা কতটুকু আইন মানছেন বা তারা কারোর পক্ষ নিচ্ছেন কি না বা তারা কতটুকু নিরপেক্ষ হয়ে কাজ করছেন সেই বিষয়গুলো কিন্তু নজরদারিতে আনা হবে বলেও প্রধান নির্বাচন কমিশনার তিনি কিন্তু আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন যে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন যেহেতু সব দল অংশগ্রহণ করছে না সেক্ষেত্রে কিন্তু জনগণের কাছে এটি কিন্তু একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে হবে এবং সেই কাজটি কিন্তু মূলত করতে হবে যারা রিটার্নিং কর্মকর্তা আছেন যারা মাঠে দায়িত্ব পালন করবেন তারা এবং তাদের যদি কোনো ধরনের কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু যে মনিটরিং যে টিমটি আছে নির্বাচন কমিশনের তারা কিন্তু সজাগ আছেন এবং তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করতে বলেছেন আরেকটি বিষয় জানতে চাই যে পদে থেকে ভোটে অংশগ্রহণের বিষয়ে কমিশনের পক্ষ থেকে কি কোনো ধরনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে পদে থেকে কারা কারা নির্বাচন করতে পারবেন এবং কারা নির্বাচন করতে পারবেন না এটি নিয়ে কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরেই আসলে একটি আলোচনা হচ্ছিল তবে আজকে যে কর্মশালাটি হয়েছে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের সেখানে তাদেরকে একদম নির্দেশনা দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং নির্বাচন কমিশন সচিব বলেছেন শুধুমাত্র উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান আর তারা পদে থেকে নির্বাচন করতে পারবেন এছাড়া কিন্তু অন্য কেউ এই মুহূর্তে দায়িত্বে আছেন যেমন যদি আমি দু একটি উদাহরণ দিই যে পৌরসভার মেয়র বা হচ্ছে কাউন্সিলর তারা কিন্তু সরাসরি পদে থেকে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন করতে পারবেন না তাদেরকে কিন্তু পদত্যাগ করেই উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হবে এছাড়া আরেকটি বিষয় এখানে আছে যে অনেক কলেজ আমরা বিভিন্ন সময় দেখি যে অনেক কলেজের শিক্ষকরা উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এখানে অনেক কলেজ এখন সরকারি হতে হয়নি হতে চলছে এরকম কথাবার্তা চলছে এখানে সেই সব কলেজের কোনো শিক্ষক যদি নির্বাচনে অংশ নিতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু তাদেরকে পদত্যাগ করে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হবে অর্থাৎ কোনো শিক্ষক পদত্যাগ না করে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে কিন্তু অংশগ্রহণ করতে পারছেন না আর আজকের যে কর্মশালাটি হয়েছে সেখানে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের একটি কথা একটি নির্দেশনায় মূল দেওয়া হয়েছে সেটি হচ্ছে একটি অবাধ সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন দেশবাসীকে উপহার দিতে হবে বার্তা কক্ষ থেকে বলছিলেন আদিলুর রহমান হলের বাইরে ভোট কেন্দ্রের দাবি নাকচ করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ সামাদ অন্যদিকে এই দাবি না মানলে সোমবার উপাচার্য কার্যালয়ে ঘেরাও কর্মসূচি দিয়েছে প্রগতিশীল ছাত্রজোট দীর্ঘদিন পর ডাকসু নির্বাচন ঘিরে ছাত্র রাজনীতির অঙ্গন সরগরম বৃহস্পতিবারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে বৈঠক করেন ছাত্র দলের নেতা কর্মীরা তারা দাবি করেন শুধু মধুর ক্যান্টিনেই নয় হলেও সহ অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে ভোটকেন্দ্র হলের বাইরে নেয়ারও দাবি জানানো হয় ডাকসুকে কার্যকর করার জন্য আমরা সব কিছুর পরও ডাকসুকে কার্যকর করার জন্য আমরা ইতিবাচক অবস্থান নিয়েছি যেখানে দেখেন উপজেলা পর্যায়ে সারা দেশের নির্বাচন তাও বর্জন করা হচ্ছে তাও ছাত্রদল ডাকসুর ব্যাপারে ইতিবাচক অবস্থান নিয়ে আগাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আমাদের সেই আন্তরিকতার জবাব ওনারা আন্তরিকভাবেই দিবেন একই দাবিতে উপাচার্যের কার্যালয়ের সামনে ঘণ্টাব্যাপী অবস্থান ধর্মঘট করে প্রগতিশীল ছাত্র জোট জোটের নেতারা বলেন আঠারো ফেব্রুয়ারির মধ্যে দাবি না মানলে উপাচার্যের কার্যালয়ে ঘেরাও করবেন তারা আমাদের যদি আঠারো তারিখের মধ্যে আমরা যে কর্মসূচি আমরা যে দাবিগুলো করেছি সেটা যদি কোনোটাই না মানা হয় যদি যৌক্তিকভাবে এগুলোকে বিশ্লেষণ করে না মানা হয় তাহলে আমরা আঠারো তারিখ উপাচার্য কার্যালয়ে ঘেরাও করো ঘেরাও করতে বাধ্য হই তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ উপাচার্য বলছেন হলের বাইরে ভোট কেন্দ্র নেয়ার সুযোগ নেই আমাদের শিক্ষকরা অধ্যাপকরা এটা নির্বাচন পরিচালনা করবে সেইখানে 
এই কেন্দ্র সরানোর কোনো প্রশ্ন আমার কাছে খুব একটা যুক্তিযুক্ত মনে হয় না এটা নৈতিকতা প্রশ্ন বেশিক্ষকদের জন্য ডাকসু নির্বাচন নিয়ে ছাত্রলীগ এবং কেএসসি কেন্দ্রিক সংগঠনগুলো সংবাদ সম্মেলন করে নির্বাচনের আগ পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার ঘোষণা দেয় তারা সহযোগিতা যারা রয়েছে এখানে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মিলিত শিক্ষার্থী সংসদ সবাই কিন্তু আমরা একসঙ্গে জনপ্রিয় গ্রহণযোগ্য যারা সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে কাজ করতে চাই গত সপ্তাহে ডাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সে অনুযায়ী ভোট গ্রহণ হবে এগারো মার্চ নুরে আলম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এই বিষয়ে আরও জানাতে বার্তা কক্ষ থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী নুরে আলম নুরে আলম ছাত্রদল এবং প্রগতিশীল ছাত্র জোট এই যে হলের বাইরে ভোট কেন্দ্র নেওয়ার দাবি করছে এ দাবির পিছনে আসলে কারণ কি মূলত তফসিল ঘোষণার আগে থেকেই ছাত্রদল এবং প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলো এই দাবিটি করছে তারা এর পেছনে কারণ হিসেবে বলছে যে হলগুলোতে তাদের কোনো অবস্থান নেই এবং হলগুলো নিয়ন্ত্রণ করে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা এমনটাই অভিযোগ তাদের এবং এর ফলে সাধারণ শিক্ষার্থী যারা আছে তারা হলে ভোট কেন্দ্র হলে নির্বিঘ্নে এবং শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিতে পারবে না বলে তাদের আশঙ্কা এবং তারা বলছে হয়তো বা ভোট কেন্দ্রগুলো প্রভাবিত হতে পারে ছাত্রলীগের দ্বারা এমনটা তারা মনে করছে আর এছাড়া তারা বলছে যে হলের বাইরে যে একুশ হাজারের মতো শিক্ষার্থী হলের বাইরে থাকে এই শিক্ষার্থীরাও হলে এসে ভোট দিতে কতটা সুষ্ঠু পরিবেশের মধ্য দিয়ে ভোট দিতে পারবে সে বিষয়েও তারা আশঙ্কা প্রকাশ করছে মূলত এসব কারণগুলো দেখিয়ে এবং ভোট কাটচুপি করার আশঙ্কা করেই তারা বলছে যে হলের বাইরে থেকে যাতে একাডেমিক ভবনগুলোতে ভোট কেন্দ্র দেয়া হয় এই একাডেমিক ভবনগুলোতে ভোট কেন্দ্র দিলে তাহলে নির্বিঘ্নে শিক্ষার্থীরা ভোট দিতে পারবে বলে তারা মনে করছে তবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যেটি বলছে যে এই নির্বাচনটি নিয়ন্ত্রণ করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এবং সিনিয়র অধ্যাপকরা মূলত এর নিয়ন্ত্রণে থাকবেন এবং ভোটও নেবেন তারা সেক্ষেত্রে শিক্ষকদেরই একটি নৈতিক নৈতিকতার বিষয় রয়েছে এখানে এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার কোনো সুযোগ নেই আর এরই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বলছে যে তারা ভোটে যাতে কোনো প্রকার কারচুপি না হতে পারে অথবা ভোটের পরিবেশ যাতে সুষ্ঠু থাকে তার জন্য যা যা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার তা সবটুকুই নিচ্ছেন এবং বলছে যে ভোট কেন্দ্রগুলো সিসিটিভির আওতায় থাকবে আর ভোট কেন্দ্রগুলোতে এই ভোটার ব্যতীত অন্য কেউ একই সময়ে প্রবেশ করতে পারবে না বলেও এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে একদিকে যেমন কি নুরে আলম একটা বিষয় যে এই যে হলে ভোট কেন্দ্রের ব্যাপারে অনেক ছাত্র সংগঠনই তাদের রিজার্ভেশনের কথা জানিয়েছে হলে ছাত্ররা একসঙ্গে থাকতে পারছে না ছাত্রলীগ ছাড়া অন্য যে দলগুলো আছে তারা হলে থাকতে পারছে না এই ব্যাপারটা প্রশাসন কিভাবে দেখছেন এবং অন্য দলের নেতাকর্মীরা সমর্থকরা যাতে হলে ঠিক মতো অবস্থান নিতে পারে একসঙ্গে থাকতে পারে শুধুমাত্র মধুরকান্তিন তো আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় না বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এই অভিযোগটি পুরোপুরি অস্বীকার করছে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের সাথে এর আগে কথা বলেছিলাম এমনকি আজকেও বিশ্ববিদ্যালয় উপ উপাচার্যকে আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম যে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন অভিযোগ করছে তাদের কর্মীরা হলে থাকতে পারছে না এই অভিযোগটি শিক্ষা বিষয়ক প্রতিবেদন করতে গিয়ে আপনারা কি দেখেন চোখের দেখায় কি মনে হয় যে অন্যরা থাকতে পারছে অথবা শিক্ষার্থীরা আপনাদের কাছে কি ধরনের অভিযোগ করছে কারণ আমাদের সময়ও আমরা দেখেছি যে যেই দল ক্ষমতায় থাকে সেই দলের বাইরের ছাত্র সংগঠনের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলোতে থাকা খুব কঠিন অনেক সময় তাদেরকে বের করে দেওয়া হয় আসলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি এরকমটাই যখন যে দল ক্ষমতা থাকে তাদেরই প্রাধান্য থাকে হলগুলোতে এখনও আসলে একই ধরনের সংস্কৃতি আমরা দেখছি এবং সাধারণ শিক্ষার্থীরাও একই ধরনের কথা বলছে তবে যারা একদম পোস্টেড নেতা বিরোধী পক্ষে যারা পোস্টেড নেতা তারা হলে থাকতে পারছে না তবে ভিন্ন মতের অনেকেই কিন্তু এখনও আবাসিক হলে আছে এটি আসলে যদি কেউ বলে যে ভিন্ন মতের কেউ থাকতে পারছে না তাহলে সেটি পুরোপুরি সত্য না আমাদের যেটি আমরা যেটি দেখেছি আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে রিপোর্টিংও করেছি এবং তখনও দেখেছি যে ভিন্ন মতের অনেকেই থাকে তবে একদম যারা পোস্টেড কোনো সংগঠনে যেমন এখন ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছাত্রদলের কোনো পোস্টেড নেতা হলে আসলে থাকতে পারছে না অথবা থাকতে পারে না এটা আসলে যখন বিএনপি ক্ষমতায় ছিল তখন ছাত্রলীগের নেতারাও হলে থাকতে পারেনি এরকমটি আসলে আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সংস্কৃতি এভাবেই তৈরি হয়েছে এখান থেকে আসলে বেদ হওয়াটা কবে নাগাদ বেদ হতে পারবে সে বিষয়টি নিয়ে আসলে সব সব মহলেই এক ধরনের ধোঁয়াশা 
রয়েছে তবে ভিন্ন মতে শিক্ষার্থীরা হলে কিন্তু থাকে সবাই যে ছাত্র লীগ করে ব্যাপারটি এরকমই না অথবা যখন বিএনপি ক্ষমতায় থাকে সবাই যে ছাত্র দল করে ব্যাপারটি তেমনটি না ভিন্ন মতে থাকে সেখানে যারা ছাত্র লীগ করে তারাই মূলত হলগুলো নিয়ন্ত্রণ করে এমনটাই আমরা দেখে এসেছি আবার যখন বিএনপি ক্ষমতায় থাকে তখন হলগুলো ছাত্র দল নিয়ন্ত্রণ করে এমনটাই আসলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি তো বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যেটি বরাবরই বলে এবং তারা সবসময় বলে আসে যে এই এই সব অভিযোগগুলো তারা সবসময় নাকচ করে এবং তারা বলে যে হলগুলো আসলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনই হলগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে তবে এটির সাথে বাস্তবতার আসলে অনেকটাই ভিন্ন বলে আমাদের বিভিন্ন বিশ্লেষকদের মত আর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বা ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এরই মধ্যে ঘোষণা দিয়েছে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য বার্তাকক্ষ থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী নূরে আলম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জার্মানিতে পৌঁছেছেন ছয় দিনের সফরে জার্মানি ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের উদ্দেশ্যে সকালে তিনি জার্মানির উদ্দেশ্যে ঢাকা ছাড়েন জার্মানির মিউনিখে নিরাপত্তা সম্মেলনে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গলার মেকেল সহ অন্য বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও করবেন তিনি এসব আলোচনায় গুরুত্ব পাবে রোহিঙ্গা সংকট সহ দ্বিপাক্ষিক ইস্যু সতেরো ফেব্রুয়ারি জার্মানি থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতে যাবেন শেখ হাসিনা তিন দিনের সফরে সেখানে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করবেন ক্রাউন প্রিন্স শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন রশিদ আল মখদুমের সঙ্গে বাণিজ্য বিনিয়োগে দুদেশের সম্পর্ক আরও দৃঢ় করাই এ সফরের লক্ষ্য সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরে বিনিয়োগ সংক্রান্ত দুটি সমঝোতা স্মারক সই হতে পারে বিশ ফেব্রুয়ারি দেশে ফেরার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর আমাদের একক দেশ হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের পরে সবচেয়ে বড় আমাদের আমাদের এক্সপোর্ট ডেস্টিনেশন পায়োরিটি ইস্যুজ সেগুলো আলোচিত হবে যে কোনো আলোচনায় আমাদের রোহিঙ্গা ইস্যুটা আমরা তুলি তার ফলে একটি কাজ হয়েছে বিশ্ব জুড়ে আমাদের সপক্ষে জনমত গঠিত হয় সেন্ট মার্টিন দ্বীপকে আবারও মিয়ানমারের মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত দেখানোয় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ ঘটনাটি ভুল দাবি করে অচিরে এই সংশোধনের আশ্বাস দিয়েছে ঢাকায় মিয়ানমারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত অং চ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তলবের পর এ আশ্বাস দেন তিনি চার মাসের ব্যবধানে আবারও সেন্ট মার্টিন দ্বীপকে নিজেদের মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত দেখিয়েছে মিয়ানমার দেশটির সরকারি কয়েকটি ওয়েবসাইটে বাংলাদেশের সমুদ্র সীমার কিছু অংশকে নিজস্ব এলাকা হিসেবে দেখানো হয়েছে বিষয়টি নজরে এলে মিয়ানমারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত অং চোকে তলব করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মিয়ানমারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত বৃহস্পতিবার বিকেলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের মহাপরিচালক দেলওয়ার হোসেনের সঙ্গে বৈঠক করেন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে দেয়া হয় প্রতিবাদপত্র এ সময় বিষয়টিকে ভুল হিসেবে দাবি করেন অংচ তবে ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা শেষে সাংবাদিকদের কোনো প্রশ্নের জবাব দেননি তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের মহাপরিচালক জানান শিগগিরই সরকারি ওয়েবসাইট থেকে এ বিষয়ক তথ্য সরিয়ে ফেলার আশ্বাস দিয়েছেন অংচ তারা ইনফ্যাক্ট এখান থেকেই যোগাযোগের চেষ্টা করেছিল তারা ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিল এবং তারা আমাদেরকে যে ইমপ্রেশন দিয়েছে তারা নিজেরাও মনে করে যে এই জিনিসটা হওয়া উচিত না এটা এবং এটি ইমিডিয়েটলি কারেক্টিভ মেজার নেওয়া উচিত এবং আমরা বলেছি যে শুধু ইমিডিয়েট কারেক্টিভ মেজার না যাতে ভবিষ্যতে এই ঘটনাটা না ঘটে এর আগে গত বছর মিয়ানমারের সরকারি একটি ওয়েবসাইটে একই ধরনের মানচিত্র প্রকাশিত হয় এরপর ছয় অক্টোবর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিবাদ জানালে সেটি সরিয়ে ফেলা হয় दृष्टिकोण परराष्ट्र मंत्रणालय नजरे आसे তারা সাথে সাথে মিয়ানমারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতকে তলব করেন এবং সেখানে কিন্তু যেটি প্রতিবেদনে দেখানো হচ্ছিল যে তিনি কিন্তু বলেছেন শুধুমাত্র ভুল স্বীকার করলেই হবে না সেটি যেন আগামীতে এই ধরনের আবার কোনো ধরনের ভুল তৈরি না করা হয় মিয়ানমার সেন্ট মার্টিনকে নিয়ে যেন কোনো ধরনের উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কোনো তথ্য প্রচার না করে সেই বিষয়টি বারবার নজরে আনতে বলা হয়েছে এবং আমরা যতটুকু জানি কূটনীতিকভাবে এই তলব করাটি একটি আসলেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটি আমরা মিয়ানমারের ক্ষেত্রে বারবার দেখে 
নাফিসা 6 অক্টোবরের পর মাত্র 4 মাসের ব্যবধানে আবারো মিয়ানমারের দুধকে তলব করা হলো তো প্রতিবেশী দেশটির সঙ্গে কি বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্কে কোনো ধরনের অবনতি হচ্ছে নুসাত বিষয়টি যদি আমরা একটু বিশ্লেষকদের সাথে আলোচনা করেছি তারা কিন্তু এটিকে আবার রোহিঙ্গা ইস্যুর সাথে অন্তর্ভুক্ত করছেন এবং বলছেন রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়াটি যখনই বিশ্বব্যাপী একটি নানাচেরা দিয়ে ওঠে এবং মিয়ানমারের উপর চাপ সৃষ্টি করে তখন কিন্তু মিয়ানমার এই রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন দীর্ঘমেয়াদী বা কালক্ষেপণের উদ্দেশ্য হিসেবেই আমরা দেখেছি বরাবর এই মিয়ানমার সেন্ট মার্টিনকে তারা নিজেদের মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করছে এবং এটি নিয়ে একটি কালক্ষেপণের অপচেষ্টা আমরা বারবার দেখেছি মিয়ানমারের পক্ষ থেকে নাফিজা দোলা বার্তা কক্ষ থেকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন ঢাকার বুড়িগঙ্গা শীতলক্ষা বালু তুরাগ ও চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদী 10 বছরের মধ্যে দখল ও দূষণ মুক্ত করার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন শেষ পর্যায়ে সচিবালয়ে সকালে নদী দূষণ ও দখল রোধে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটির বৈঠকে এই কথা জানান স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলাম দখল দূষণে জর্জরিত বুড়িগঙ্গাকে বাঁচাতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে অসংখ্যবার এছাড়াও ঢাকাকে ঘিরে থাকা শীতলক্ষা তুরাগ ও বালু নদী ও দখল দূষণে হুমকির মুখে বন্দর নগরী চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদী ও দখল আর দূষণে বিপর্যস্ত নদীগুলো দখল ও দূষণমুক্ত করতে গঠিত কমিটি বৃহস্পতিবার প্রায় আড়াই ঘণ্টা বৈঠক করে বৈঠক শেষে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী জানান আগামী বৈঠকে এ সংক্রান্ত মহাপরিকল্পনা অনুমোদন হবে নদীগুলো দূষণমুক্ত করতে পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে নজরদারি আরো বাড়ানোর আশ্বাস দেয়া হয়েছে পাশাপাশি নিয়মিত খননের মাধ্যমে নদীগুলোর নাব্যতাও ফিরিয়ে আনা হবে মেঘনা নদীর পাড়েও কলকারখানার সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ছে এসব কলকারখানা যেন নদী দূষণ করতে না পারে সে বিষয়ে আগে থেকে পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে বৈঠকে আরিফুল ইসলাম মিঠু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা চামড়া শিল্প নগরীর সিইটিপি ও রাস্তাঘাট সহ সব সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান রহমান বিকেলে সাভারে চামড়া শিল্প নগরী পরিদর্শনে গিয়ে এই আশ্বাস দেন তিনি চামড়া শিল্প নগরী পরিদর্শনে তার সঙ্গে ছিলেন শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমান সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা চামড়া খাতে গুরুত্ব তুলে ধরে সালমান রহমান বলেন সিইটিপি সমস্যার কারণে এই খাতে রপ্তানি কমে গেছে ট্যানারির বোর্ডের কারণে স্থানীয় লোকজনের যাতে কোনো সমস্যা না হয় সে বিষয়টিকেও গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে বলে জানান তিনি আন্তর্জাতিক বিশ্বজ্ঞকে আনব এনে তাদেরকে তাদের মাধ্যমে আমরা প্রস্তাবটা নিব কি কিভাবে যেটা সিইটিপি যেটা হয়েছে এটাকে সম্পন্ন করা যায় আমাদের সিইটিপি ঠিক মতন কাজ না করার কারণে আমাদের রপ্তানিটাও কিন্তু অনেক কমে গেছে তার জন্য এই দুটো কারণেই আমরা কিন্তু এই বিষয়টা আমরা এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ সাথে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা এই সমস্যাটা সমাধান চলছে অমর একুশে বই মেলা আজ মেলায় নতুন বই এসেছে একশো ছাব্বিশটি বই মেলায় আছেন সহকর্মী তৈমুর মোহাম্মদ সালাউদ্দিন সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে তৈমুর আমরা জানি যে মাসব্যাপী মেলার বারো থেকে বাইশ এটা আসলে একটা মূল বেচা কেনার সময়ে সবচেয়ে বেশি বই এই সময়ে আসে ফলে এই এই সময়টা মেলা অর্থাৎ এখন থেকে মেলা কীরকম কোনো ধরনের পরিবর্তন দেখছেন কি না বই কীরকম আসছে দর্শনার্থীদের মতামত কি। জাহিদ আমি আসলে মেলায় ঢুকেছিলাম দুপুর দুইটার সময় যখন মেলা মাত্র খোলা খুলবে খোলা হয় তখন তো সেই সময় থেকে এই পর্যন্ত মেলায় আজকে যে চোদ্দোই ডিসেম্বরে আজকে ভালোবাসা দিবসের একটি ব্যাপার রয়েছে প্রচুর ভিড় কিন্তু আমি মেলায় দেখেছি এবং সেখানে ধরেন যুগলরা যেরকম আছে ঠিক একইভাবে সাধারণ দর্শনার্থী পাঠক তারাও কিন্তু আছেন এবং আমি কথা বলছিলাম কয়েকজন প্রকাশকের সাথে তারা বলছিলেন তাদের মধ্যে কিন্তু মেলার বিক্রি নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া আছে এবং সেটি হলো যে অন্য প্রকাশ কিংবা হুমায়ুন আহমেদের বই যারা করেছেন বা অন্য ধারা যারা সাদাত হোসেনের মতো জনপ্রিয় দের বই করেছেন তারা কিন্তু কিন্তু বলছেন যে আজকে মেলায় বিক্রি বেশ ভালো এদিকে অ্যাডর্ন 
কিংবা ইউপিএল বা এরকম সৃজনশীল ধারার মূলত গবেষণাধর্মী বই যারা করেন তা সেরকম কয়েকজন প্রকাশকের সাথে আমি কথা বলেছি তারা বলছেন যে আজকে মেলায় বিক্রি কিন্তু ভিড় যতটা সে তুলনায় ঠিক বিক্রি তেমন ভালো নয় তবে মেলায় কিন্তু একটি প্রাণের উচ্ছ্বাস সেটি রয়েছে আপনি যেমনটি বলছিলেন আর এবার মেলায় বিন্যাসের কারণেই ভিড় কিন্তু মানে যত বেশি মানুষজনই হোক না কেন ভিড় কিন্তু সেই অর্থে মনে হচ্ছে না জাহিদ ফলে প্রচুর মানুষ এসেছে মেলা জমে উঠেছে যে আয়োজনগুলি লেখক লেখক বলছি একটি আয়োজন কিংবা মূল মঞ্চের আয়োজন সেটি কিন্তু সেখানে আমি আমি কানায় কানায় ভর্তি লোকজন দেখেছি দুটি মঞ্চেই এবং বেশ ভালো আলোচনা করেছেন আজ 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 লেখক বলছি মঞ্চের আয়োজনে ছিলেন আকিমুন রহমান আনিসুল হক ইমদুল হক মিলনের সাথে যেমন রাজধানীর সোরারদি হাসপাতালে আগুন লেগেছে নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের এগারো ইউনিট সেখানে আছেন সহকর্মী আসিফ জামান সুমিত সরাসরি চলে যাচ্ছে চার কাছে আসিফ জামান আগুন কতটুকু লেগেছে এবং সেখানে যারা চিকিৎসাধীন আছে তাদের কোনো ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা আছে কি না জাহিদ সোরারদি হাসপাতালের ঠিক পেছনের যে অংশ সেই জায়গাটিতে আমি আছি মূলত এই জায়গা থেকে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নেভানোর কাজ করে যাচ্ছেন অর্থাৎ যে এগারো ইউনিট আগুন নেভানোর কাজে এসেছেন সেই এগারো ইউনিট কিন্তু এই দিক থেকে অর্থাৎ এই সোরারদি হাসপাতালের পেছন দিক থেকে এক যোগে এই যে জায়গাটিতে আগুন লেগেছে সেই জায়গা পর্যন্ত যাওয়ার চেষ্টা করছেন এখানে আসার পরেই মূলত আমি এখানে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেছি মূলত তারা যেটি বলছেন যে শুরু থেকেই তারা এই আগুন লাগার খবরটি পান এবং এখানে উদ্ধার কাজে আসেন পাশেই শেরে বাংলা এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি সেখানকার শিক্ষার্থীরাও এখানে এসে এই উদ্ধার কাজে যোগ দেয় মূলত এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে সাধারণ মানুষ অর্থাৎ ফায়ার সার্ভিসের যে গাড়ির থেকে পানির লাইনগুলো টানা হয়েছে যে পাইপের মাধ্যমে সেই পাইপগুলো সাধারণ মানুষ একটি মানব শেকল তৈরি করে সেটি ধরে রেখেছে এবং সেটি ধরে মূলত তৃতীয় তলাতে আগুন যে জায়গাগুলোতে রয়েছে সে জায়গা পৌঁছানোর চেষ্টা করা হচ্ছে স্থানীয়রা যেটি আমাকে বলেছেন যে আগুনের সূত্রপাত মূলত এই হাসপাতালের যে স্টোর রুম রয়েছে সেই স্টোর রুম থেকে এবং স্টোর রুমের থেকেই এই আগুনটি মূলত পরবর্তীতে দোতলা কিছু অংশ এবং তৃতীয় তলায় কিছু অংশ ছড়িয়ে পড়ে মূলত এই স্টোর রুমের পাশে ছিল শিশু ওয়ার্ড এবং আইসিইউ এখানে উদ্ধার কাজে যারা নিয়োজিত ছিলেন এরকম কয়েকজন ব্যক্তির সাথে আমার কথা কথা বলেছি তারা যেমনটি বলেছেন যে এখানে আগুন লাগার পরে মূলত তারা শুরুতে এই হাসপাতালের যে গ্রিলগুলো রয়েছে জানালার সেই গ্রিলগুলো ভেঙে তারা এখান থেকে রোগী এবং যে চিকিৎসক এবং সেবিকারা রয়েছেন তাদেরকে উদ্ধার করে করে এনেছেন এবং সেই উদ্ধার তৎপরতার পরে তারা কেউ ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করেছেন কেউ কেউ তবে সেক্ষেত্রে আগুনের তাপ এবং প্রচন্ড ধোয়ার কারণে কিন্তু তারা ভেতরে প্রবেশ করতে পারেননি তো এই বিষয়টি এখনো পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিসের যারা কর্মীরা কাজ করছেন তাদের মাধ্যম থেকে আমরা কোনো ধরনের তথ্য আসলে নিশ্চিত করতে পারছি না তবে স্থানীয়রা যারা অভিযোগ করেছেন এটিও যে ফায়ার সার্ভিস আগুন লাগার মূলত চল্লিশ মিনিট পরে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছেছে তবে ফায়ার সার্ভিস আসার আগ পর্যন্ত স্থানীয়রাই এখানে শুরুতে উদ্ধার অভিযান চালিয়েছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখনও কিন্তু এখানে স্থানীয় যারা রয়েছে বা পার্শ্ববর্তী শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল শিক্ষার্থী রয়েছে তাদের অধিকাংশই কিন্তু এখন আগুন নেব আগুন নেভানো এবং রোগীদের উদ্ধার এই কাজে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের তবে এখানে প্রশাসনের কাউ কেউ এখনও আমাদেরকে কথা বলেননি যে সকল রোগীরা ভেতরে ছিল আপনি জানেন যে সোরোয়ার্দি হসপিটাল হাসপাতাল বাংলাদেশের বেশ ঐতিহ্যবাহী এবং পুরনো একটি হাসপাতাল যেখানে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন চিকিৎসা নেওয়ার জন্য আসেন তাই এই হাসপাতালে যে আগুন লাগার পরপর উদ্ধার কাজে নিয়োজিত ছিলেন যারা তারাও আসলে এখন পর্যন্ত বলতে পারছেন না যে ভেতরে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেছে কি না সে বিষয়ে এখন পর্যন্ত সুনিশ্চিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি তবে এই যারা ভিতরে ছিল যাদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়েছে তাদেরকে কোথায় স্থানান্তর করা হয়েছে এই ব্যাপারে কোনো তথ্য পাওয়া গেছে কিনা জাহিদ আমিও তাৎক্ষণিকভাবে এই যাদের উদ্ধার করা হয়েছে এরকম ব্যক্তিদেরকে খোঁজ খোঁজ করেছি তবে তাদের আসলে ঘটনাস্থল থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এ পর্যন্ত আমি নিশ্চিত হয়েছি তবে কোথায় নেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে এখন যথাযথ কোনো তথ্য পাইনি কারণ এখান থেকে উদ্ধারের পরই মূলত কর্তৃপক্ষ পুরো বিষয়টি তদারকি করছে এমনটি আমরা জানতে পেরেছি তবে আহতদের বা যাদেরকে উদ্ধার করা হয়েছে তারা কোথায় রাখা হয়েছে তাদেরকে এই বিষয়গুলো নিয়ে এখন পর্যন্ত সুনিশ্চিত কোনো তথ্য আমরা পাইনি
তবে জাহিদ এই আগুন যেটি আমরা জানতে পেরেছি যে সাড়ে ছয়টার দিকে এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটে তবে মূল সূত্র কি ছিল আগুন অর্থাৎ কি কোন জায়গা থেকে আগুনের উৎপত্তি হয়েছে সে বিষয়টি এখন পর্যন্ত নিশ্চিত হওয়া যায়নি আমরা যেটুকু ফায়ার সার্ভিসের সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছি তারা যেটি বলেছেন যে প্রথমে আগুন নেভানো ভেতরে কেউ হতাহত রয়েছে কিনা তাদের উদ্ধার কাজ এবং তার পরবর্তীতে আগুনের উৎপত্তি স্থলে গিয়ে মূলত সেখানে গিয়ে আগুনের সূত্র কোথায় বা সূত্র পাত্রা কি কোথায় ছিল সে বিষয়গুলো অনুসন্ধান করা পরবর্তী বিষয় সুতরাং এই বিষয়গুলো এখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা সম্ভব হচ্ছে না তবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য অর্থাৎ পুলিশ ফায়ার সার্ভিস এবং স্থানীয়রা একযোগে কাজ করে এখানে আগুন নেভানো এবং উদ্ধার তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে আসিফ যেমন যেহেতু হাসপাতাল সাধারণভাবে এই হাসপাতালের আগুন লাগলে পরে নিরাপত্তার ব্যবস্থা কি ছিল সেই ব্যাপারে কোনো খোঁজ নেওয়া গিয়েছে কি না প্রথমে যখন স্থানীয়রা এই কাজে এগিয়ে এসেছে তখন তারা আগুন নেভানের জন্য হাসপাতালের ভেতরে থাকা যেসব যন্ত্রপাতি থাকার কথা সেগুলি ব্যবহার করতে পেরেছিল কি না স্থানীয়রা আপনার সঙ্গে কোনো ধরনের এই ব্যাপারে তথ্য শেয়ার করেছে কিনা জাহিদ এখানে স্থানীয় যারা উদ্ধার কাজ করতে এসেছে আমি এমন কয়েকজনকে পেয়েছি যে হাতুড়ি নিয়ে ছুটে এসেছে গ্রিল ভাঙার জন্য আমি এমন ব্যক্তিদেরকে পেয়েছি যারা মই নিয়ে ছুটে এসেছে এখান থেকে আহতদের নামানোর জন্য আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখনও সেই মই লাগানো আছে যেখান দিয়ে স্থানীয়রাই মূলত উপরের দিকে যাচ্ছেন ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা যাচ্ছেন তারা যেটি বলছেন যে তারা আসলে হাসপাতালের সেফটি যে যে বিষয়গুলো থাকা প্রয়োজন ছিল সেইগুলোর পরিবর্তে তারা নিজেরাই আগে উদ্ধার তৎপরতায় ছুটে এসেছেন তবে এরকম অভিযোগও এখানকার স্থানীয় দুই একজন করেছেন যারা বলছেন যে ভেতরে যা গেলেও তারা আগুন নেভানোর জন্য আসলে ভেতরে কোনো ধরনের সরঞ্জাম আদি খুঁজে পাননি আসলে এই বিষয়টি এখন পর্যন্ত স্পষ্ট নয় মূলত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছেই জানতে পারা যাবে যে এই হাসপাতালে আগুন নির্বাপনে কোনো ধরনের সেফটির ব্যবস্থা ছিল কি না তবে প্রাথমিকভাবে যেটি ধারণা করা হচ্ছে যে এই হাসপাতালটি বেশ পুরনো হাসপাতাল যে যে কারণে আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য যে বিষয়গুলো অর্থাৎ যে দ্রব্যাদিগুলো প্রয়োজন হয় সেগুলো ছিল কি না সেটিও এখনো স্পষ্টভাবে জানা যায়নি যেহেতু থাকার সম্ভাবনাও খুব কি নয় এবং আরেকটি বিষয় এই হাসপাতালের কিন্তু এখনও সংস্কার কাজ চলছে অর্থাৎ এখানে তিনতলা পর্যন্ত রোগীদের রাখার ব্যবস্থা রয়েছে এর উপরে আরও তিনতলার কিন্তু বর্ধিত অংশের কাজ চলছে অর্থাৎ এই সকল বিষয়গুলোর মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে আগুন নেভানোর সরঞ্জামাদি ছিল কি না আগুন কোথা থেকে সূত্রপাত আগুনের হতাহতের সংখ্যা সেটি আসলে প্রাথমিকভাবে কোনোভাবেই বলা সম্ভব নয় তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কিন্তু স্থানীয়রা ফায়ার সার্ভিসের গাড়িতে উঠেই তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের সহযোগিতায় মূলত এই আগুন নেভানোর প্রক্রিয়াটি চলছে এবং ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা যারা পরবর্তীতে তাদের সেফটি অর্থাৎ আগুনের মধ্যে বা ধোঁয়ার মধ্যে প্রবেশের জন্য যে অক্সিজেন সিলিন্ডার লাগে অগ্নি নিরোধক যে তাদের যে বিশেষ পোশাক থাকে সে পোশাক পরিহিত অবস্থায় তারা ভেতরে যাওয়ার চেষ্টা করছে এবং হতাহত আছে কে কেউ আছে কিনা সে বিষয়গুলো তারা খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করছেন বা দেখভালের চেষ্টা করছেন থাকলে তাদেরকে উদ্ধার সংযুক্ত <laughs> সাধারণ মানুষ ফায়ার সার্ভিস কর্মীদেরকে উদ্ধার করছে পাশাপাশি পুলিশ সদস্যরা রয়েছে যারা মূলত এখান থেকে যারা সাধারণ মানুষ অতিরিক্ত অর্থাৎ উৎসুক যারা এখানে এসেছেন তারা যাতে এখানে ওই উদ্ধার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি না করতে পারেন এজন্য তাদেরকে সরিয়ে দিচ্ছেন এবং যারা আসলে স্বেচ্ছায় বা সপ্রণোদিত হয়ে এই উদ্ধার কাজে আসছেন তারা তাদেরকেও সহযোগিতার জন্য পুলিশ সদস্যরা এগিয়ে আসছেন এবং তাদেরকে সামনে নিয়ে এসে সহযোগিতা করছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এই হাসপাতালের প্রাচীন যে তার কাটার ব্যারাটি দেওয়া ছিল যেটা মূলত এই উদ্ধার কাজে কিছুটা বিঘ্নিত বিঘ্ন সৃষ্টি করছিল সেই তার কাটা কিন্তু একজন সাধারণ মানুষই ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি থেকে এই তার কাটা কাটার যে যন্ত্রটি রয়েছে সেটি নিয়ে গিয়ে তার কাটাটি কেটে দিচ্ছেন এবং আশপাশে কিন্তু এই সাধারণ মানুষই সেটি বহন করে নিয়ে নিয়ে সেটি কেটে দিচ্ছেন আরেকজন আমি ব্যক্তিকে দেখতে পাচ্ছি যে এই তার কাটার যারা এই তার কাটাগুলো সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন মূলত এখানে কিন্তু এভাবে সমন্বয় সমন্বিতভাবে কার্য কাজ চলছে 
তবে এখানে যে পরিমাণ মানুষের আনাগোনা সাধারণ মানুষের আনাগোনা ঘটেছে সে তুলনায় কিন্তু উদ্ধার কাজে ফায়ার সার্ভিস এবং পুলিশের সদস্য সংখ্যা কিছুটা কম আমাদের চোখে মনে হচ্ছে যদি আরও কিছু সংখ্যক ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এখানে আসতো হয়তো বা সাধারণ মানুষের সহযোগিতা এই পর্যায়ে আর প্রয়োজন হতো না কারণ এরাও বিশেষ প্রশিক্ষণে কিন্তু প্রশিক্ষিত না এরকমও কয়েকজন সাধারণ মানুষ যারা উদ্ধার কাজে গিয়েছিলেন তারা বলেছেন যে ভেতরে ধোঁয়া বা আগুনের ঝলসার কারণে তারা আর ভেতরে ঢুকতে পারেননি বা বের হয়ে চলে এসেছেন তারা এটিও বলছেন যে তাদের প্রশিক্ষণ নেই তাদের সিলিন্ডার বা মাস্ক নেই বা তাদের বিশেষ ধরনের পোশাক নেই যে কারণে কিন্তু তারা খুব বেশি ঝুঁকি আর নিতে পারেননি তবে এখানে সাধারণ মানুষ যত বেশি এগিয়ে আসবে তাদের কিন্তু আসলে আহত হওয়ার সম্ভাবনাটাও কিছুটা বেড়ে যায় কারণ বিশেষ প্রশিক্ষণ তাদের নেই সুতরাং ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা যদি এক্ষেত্রে আরও এগিয়ে বা আরও সংখ্যায় বেশি হয়ে যদি এই অভিযানটি পরিচালনা করে অর্থাৎ এই আগুন নেভানোর কাজে যদি এগিয়ে যায় তবে সেক্ষেত্রে আরও দ্রুত এই আগুন নিয়ন্ত্রণ বা নেভানো এবং পাশাপাশি যদি কেউ হতাহত থাকে তাদের উদ্ধার করা সম্ভব হবে এমনটি কিন্তু এখানকার সাধারণ মানুষরা বলে আসছেন এখনও তবে কার্যক্রম চলছে আগুন নেভানোর কার্যক্রম আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমি তৃতীয় তলার দিকে আসলে দেখতে পাচ্ছি যেটি আপনাকে দেখানোর চেষ্টা করব যে সেখানে সাধারণ মানুষ এবং ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা কিন্তু আগুন যেখানে লেগেছে এবং আগুনটা প্রাথমিকভাবে এটা নিয়ন্ত্রণে এসেছে কিনা সর্বশেষ কোনো কিছু ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে আপনাকে বলা হয়েছে কিনা বা কোনো ধরনের তথ্য তারা জানিয়েছেন কিনা ফায়ার সার্ভিসের এখানে যারা কাজ করছেন তারা আসলে আমাদের কাছে কোনো ধরনের মন্তব্য করেনি তবে এটুকু বলেছেন যে আগুন আসলে ভেতরে প্রচণ্ড ধোঁয়া সৃষ্টি হওয়ার কারণে ভেতরে প্রবেশ করতে সমস্যা হচ্ছে যার কারণে এবং আমি একটা পর্যায়ে তাদেরকে জানতে চেয়েছিলাম যে এই আগুন নিয়ন্ত্রণে বা নেভানো বা আপনাদের এখন পর্যন্ত কত দূর অভিযানের অবস্থা তারা বলেছেন যে আগুনের ব্যাপকতা বেশি থাকার কারণেই কিন্তু এগারো ইউনিট এখানে কাজে যোগ দিতে হয়েছে শুধুমাত্র এই পর্যন্ত মন্তব্য করেই তারা তাদের কাজে কাজ চলমান রেখেছেন সুতরাং এখন পর্যন্ত আগুন নিয়ন্ত্রণ বা নেভানোর বিষয়টি কোনোটাই কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব হচ্ছে না তবে আমরা আশা করছি যে দ্রুতই ফায়ার সার্ভিসের কোনো কর্তৃপক্ষ আমাদের কাছে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে জানাবেন পাশাপাশি তাদের অভিযানের যে বিষয়টি আসলে এটি একটি হাসপাতাল আপনি জানেন যে সোরোয়ার দিন মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং পুরনো হাসপাতাল যেটি সুপরিচিত সারা দেশেই সারা দেশ থেকেই যেখানে লোক সমাগম বা অর্থাৎ রোগীরা এসে থাকেন তাদের স্বজনেরাও রোগীদের সঙ্গে আসেন সেখানে আগুন লাগলে আসলে এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়াটাই স্বাভাবিক যেটি এখন রয়েছে আছে যেমন যেহেতু হাসপাতাল এবং এটা একটা বিশেষায়িত হাসপাতাল সেখানে যেসব রোগী আছে তাদেরকে স্থানান্তর করাও অনেক ক্ষেত্রেই খুব সহজ না জটিল একটি কাজ এবং আমরা যতটুকু দেখতে পাচ্ছি যে ফায়ার সার্ভিস ভেতরে ঢুকে কি কাজ করছে সেটা সম্পর্কে বোঝা যাচ্ছে না ফলে এই ক্ষেত্রে ফায়ার সার্ভিসের কত কর্মী ভেতরে গিয়েছে বা মই ছাড়া অন্যান্য যেসব যন্ত্র আছে বা গাড়ি আছে যেগুলি দিয়ে এই ধরনের অট্টালিকায় ঢোকা যায় সেগুলির ব্যবহার কতটুকু করতে পেরেছে ফায়ার সার্ভিস মূলত ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা এখানে যে এগারোটি ইউনিট এসেছেন যাই আসলে ফায়ার সার্ভিসের ইউনিটগুলো কিন্তু হিসাব করা হয় তাদের অগ্নি নির্বাপক যে গাড়িগুলো রয়েছে সেই গাড়িগুলোতে তাদের সেই গাড়িতে সুনির্দিষ্ট পরিমাণ কিছু সদস্য থাকেন অর্থাৎ সাতজন নজন বা দশজনের মতো সদস্য থাকেন সেই সদস্য সংখ্যা নিয়ে একটি করে ইউনিট গঠিত হয় অর্থাৎ এই ধরনের ইউনিট হিসাব করে আপনি যদি এগারোটি ইউনিটের ফায়ার সার্ভিস বলছে যে তারা এসেছেন সেই এগারোটি ইউনিটের সঙ্গে সদস্য সংখ্যা আসলে গুণন করলেই বোঝা যাবে যে ফায়ার সার্ভিসের কত সদস্য এখানে রয়েছেন তার মধ্যে আসলে সব সদস্য যে ভেতরে প্রবেশ করবেন তাই না সেটাও কিন্তু নয় কারণ ফায়ার সার্ভিসের বিশেষভাবেই প্রশিক্ষণ থাকে কিছু ব্যক্তি ধোঁয়ার মধ্যে বা আগুনের সোহরার দিয়ে হাসপাতালে আগুন নিয়ে কথা বলছিলেন সহকর্মী আসিফ জামান আসিফ জামান আবারও আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে এই ফায়ার সার্ভিস কাজ করছে সে সেখানে সাধারণ মানুষকে কিভাবে তারা সম্পৃক্ত করেছে এবং অনেক মানুষকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যারা আসলে দাঁড়িয়ে আছেন তাদেরকে একটা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে আনার জন্য নিরাপত্তা রক্ষীরা কোনো ধরনের দায়িত্ব পালন করছে কিনা
জাহিদ আপনি যখন আমাকে প্রশ্ন করছিলেন আপনি দেখছিলেন যে একজন ব্যক্তি এসে আমাকে বলছেন একটু সরে যাওয়ার জন্য অর্থাৎ এখানে সাধারণ মানুষই কিন্তু সমন্বিতভাবে কাজগুলো পরিচালনা করছেন এই অভিযান সফল করার জন্য বা এই এই অভি আগুন নির্বাপন এবং ভেতরে হতাহত কেউ থেকে থাকলে তাদের উদ্ধারের জন্য সার্বিকভাবে কিন্তু ফায়ার সার্ভিস পুলিশ এবং সাধারণ মানুষ সকবেলাই সমন্বিতভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছেন একটি বিষয় আপনাকে জানিয়ে রাখি যে এখানে যারা উৎসুক জনতার ভিড় রয়েছে রাস্তার অপর পাশে ঠিক উৎসুক জনতা রয়েছেন মাঝখানে যারা মূলত এই উদ্ধার কাজে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করছেন তারা সড়কের মাঝে এবং ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি যে ইউনিটগুলো রয়েছে সেই ইউনিটগুলোর কাছে তারা অবস্থান করছেন এবং ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা একের পর এক যেগুলো চাচ্ছেন সেগুলো কিন্তু একে একে তারাই পৌঁছে দিচ্ছেন এই মুহূর্তে তিন তালাতে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এক একটি হ্যামার ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি থেকে নিয়ে একজন সাধারণ একটি ছেলে সেটি ফায়ার সার্ভিস কর্মীদেরকে হাতে তুলে দিচ্ছে অর্থাৎ এখানে এভাবেই আসলে বিপদ বুঝে বা এই সংকটাপূর্ণ অবস্থা বুঝেই কিন্তু এই বিষয়গুলো দেখছেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন একটি অক্সিজেন সিলিন্ডার অর্থাৎ ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা উপরে যা রয়েছেন তিন তালাতে তার অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রয়োজন হওয়াতে কিন্তু একটি অক্সিজেন সিলিন্ডার এখন সাধারণ যে মানুষগুলো রয়েছেন যে কিশোরগুলো বাসী রয়েছেন এখানে তারাই কিন্তু সেটি বহন করে ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন অর্থাৎ এই ধরনের বিপদের মুহূর্তে আসলে সাধারণ মানুষ সমন্বিত হয়ে বা তারাই বিবেচনা করে যে যে বিষয়গুলো সহযোগিতা প্রয়োজন হচ্ছে সে বিষয়গুলোতে তারা স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করে যাচ্ছেন একটি বিষয় আসলে উদাহরণ দেওয়ার মতোই আসলে বলতে হয় আপনি দেখতে পাচ্ছেন এক কয়েকজন ব্যক্তি এখানে ফায়ার সার্ভিসের একটি যেটি দিয়ে পানি তারা ঘটনাস্থলে দিচ্ছেন সেই পাইপটি কাঁধের উপর নিয়ে দাঁড়িয়ে মূলত এখানে সাধারণ মানুষের সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেছেন তারা বাস সংগ্রহ করেছে কাঠ সংগ্রহ করেছে করে নিয়ে সেটি ঠেকিয়ে রেখে মূলত তৃতীয় তলা পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে এটি একটি উদাহরণ যাই যে বিপদ সংকুল অবস্থাতে আসলে প্রত্যেকটি মানুষই স্বেচ্ছায় সহযোগিতার জন্য এসেছেন তারা সহযোগিতা করে যাচ্ছেন এবং ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা তাদের এই সহযোগিতা নিয়েই কিন্তু মূলত যে দুর্ঘটনাস্থল রয়েছে সেই জায়গাতে আগুন নিয়ন্ত্রণ এবং নেভানো বা হতাহতদের উদ্ধার কাজে কিন্তু চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য যা পুলিশ তারা আসলে যারা উচ্চুক জনতা আছেন তাদেরকে সরিয়ে দিচ্ছেন এবং যারা আসলে সহযোগিতা করতে যাচ্ছেন তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে এসে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন তো এভাবে হাতে হাত ধরে আসলে এই ঘটনা যখন সাড়ে ছয়টার সময় এই সোরাড্ডি হাসপাতালের আগুন লাগে তখন থেকে শুরুতে সাধারণ মানুষ এসে ঘটনাস্থল থেকে আহতদের বা যারা ভেতরে রুগী ছিল তাদের স্বজনরা ছিল তাদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে সরোয়ার্দি হাসপাতাল থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী আসিফ জামান সুমিত এই ছিল সংবাদ সন্ধ্যা সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ